，现在 Omicron 已经在台湾爆发了，很多班级一下停课，一下上课，一下停课，一下上课。那其实我对我来说，我也有小孩子，我还是比较希望能够实体的上学。有一些家长他会担心会受到感染，那选择希望能够线上教学，这个没有对或错啦。但是以实以那个教学的品质来说，当然是实体上课是最好。那我们这一集主要要介绍是说，有没有让那些要线上教学的同学，也可以获得比较好的线上教学的品质。比如说啊，你今天要分享这个 iPad 的一个电子书，好，这是一个电子书哦，然那怎么丢掉 iPhone？ 我们要准备一个截取卡，这个叫做……那你要怎么将这样 iPad 的这个影音丢到你的 Google Meet？ 我们在做线上教学的时候，也要照着老师的脸啊。那我们现在就希望说，可以用 iPhone 当成是一支摄影机，这支摄影机就可以照着老师的脸或者是同学的现场教学的这个画面。好，那我们在做现场教学的时候，也希望说这是文件嘛。那老师在翻阅的时候，线上的那个实体上课的人可以看得到这个上课的课本。那线线上的人也要同时看得到啊。那那我们就可以准备一台这个。这个准备文件摄影机出来，然后呢，也可以照着这个文件。那我们要怎么将刚刚三个视讯的画面全部整合在一起？其实啊，我们可以用这个电脑的 OBS， 然后在 OBS 上面做切换啊，然后呢，再用虚拟的摄影机方式让这个 Google Meet 去抓到。这个处理是都 OK， 没有问题。比较难处理的就是声音方面，就是我一下子要听到这个电子书的声音。像刚才的这个电子书声音，我用 iPad 就这个，怎么将这个声音跟我现在的声音给混合在一起？好，其实啊，这种多多款的视讯画面结合在一起，那个声音是最难处理的，影像好处理，声音不好处理。那么我们要解决这个影音的这个切换，还有这个声音怎么做这个重叠？好，我建我还是建议是用这个会比较好，虽然它很贵，可是真的是。会让你的线上教学的品质会比较好。这个东西真的是死猪价，我们在做经销的人赚不到五百块、一千块，真的是做心酸的。但是很诚心的是说，这个东西可以让你的线上教学的品质会提高。这是什么东西？这是台导播机 ，Enter Mini Pro。你看哦，你可以用你的手指做切换。好，当你切到一的时候，画面就是切到一的画面。好，你看这视讯来源有一二三四。一二三四，一你就接这个 iPad 的电子书。二呢，你可以接你的 iPhone， 当成是一个摄影机的画面的 iPhone。三呢，你就接一支 USB 的文件摄影机。然后呢，你在做教学的时候，你就可以用你的手指轻轻的做切换，这样子，影像很好处理。那声音方面，哇，更厉害了。声音，你看它这边有，你看有这么多格。它这边有个 M I C， 就是你当你这边打开的时候，表示说一的声音打开来。当你选到二的时候，你这你的 M I C 也可以打开来，这个打开就是一直打开来了。好，啊你你这个声音方面，通常你不要打开来的话，你就把它关掉，你就把它这样关掉，关掉，关掉，只要留下你要开的声音来源。比如说啊，我的电子书我是在 HDI One， 我要把它打开来，我就把它 turn on。然后你觉得声音太小声，这边有上上下下、左右左右、上上下下，这样子可以控制你的电子书的声音。那老师的麦克风啊，你也可以接在这边，这边额外有个 MIC 的地方，它这边叫 MIC One、MIC Two， 对应就是这边 MIC One、MIC Two 这样子。那你就准备一个这个。三点五 AN 的这个麦克风，这个麦克风是三环的，你看，注意看，金属环有三个这样子，那你就可以将你的老师的声音永远就把它打开来，然后呢，你今天要播放这个电子书的时候，电子书是一嘛，声音打开来，那其他来源的声音就把它关掉，关掉，都可以做一个随机的一个处理这样子，所以你就可以免去在电脑软体上面做设定，那个转来转去。这是很方便的，它是用硬体方式来实现的。那我们等一下就要介绍说这个要怎么做连接。我等一下就是用这个 USB 的文件摄影机
，还有 iPhone 当成是一支镜头，还有 iPad 播放这个电子书来做一个示范给大家看一下。开始在讲解这个怎么使用这个 e n t e r Mini Pro 之前啊，先要告诉大家一下，这个使用这个电脑做直播或者是视讯会议的时候，必须要注意的事情，就是啊，你必须要使用有线网络。这个是有线网络，你看哦，我连接的时候是有线网络的洞。千万不要用 WiFi， 因为 WiFi 的话会造成干扰。你在做视讯会议的时候。可能讯号会断断续续的，会不好，有可能会断线。好，然后呢，这是 e n t e r Mini Pro， e n t e r Mini Pro 是这样，它的背板一就是视讯一，二就是视讯二，三就是视讯三，视讯四，然后它对应的后面就是一二三四，然后它还有一个一度是 HDMI 的这个输出，你这个输出啊，你也可以接到你教室的投影机哦。这个就可以达成这个线上跟线下的这个混成。好，线上可以看，就是说这个 HDI 输出可以接到教室的投影机啊，教室内的学生啊也可以看到这个电子书的内容啊，或者是老师的画面，或者是这个文件摄影机的画面这样子。然后呢，这边有个叫 USB 的输出 ，USB 的输出等一下要接电脑。等一下，你的 Google Meet 就会以为这个 USB 是一个 Webcam， 就抓到画面了。好，然后这边还有个 MIC One、MIC Two， 这 MIC One 就是你还可以再额外接两只的麦克风，这个对应的就是这个地方 ，MIC One、MIC Two。然后你现在看到这么多的按钮，好像很恐怖，其实没有恐怖。这个就是按，就是说你的 HDMI One 的声音要不要打开来？打开你就打开按。要关掉你就打开 off， 一样的道理，一样。那这上下就是你一的声音要增加或减少，增加或减少。那老师的额外麦克风就是这边，要不要开或是关？啊，增加、减少、增加、减少。OK， 然后呢，这边就是做切，这边就直接这样切切切就可以。那至于说这些东西，你可以不用管那么多，它就是一个特效。到底是慢慢的转呢，还是直接转出去？这个不是重点哈、哦。好，那我们首先接这个电源，接上去，它就会闪。啊，你现在画面看到会闪来闪去，是因为这个 LED 灯它的频率的问题。它正常画面不是这样跳来跳去的，它就是一个固定的、固定的这个颜色。然后呢 ，HDMI One 的地方，我就接我的 iPhone， 当成是一支镜头。我们现在将这个 iPhone 啊当成是一支镜头使用，然后来照这个学生。哦，这是学生，把它放在这边，等下照他。那你不可以用内建的相机，这个是 iPhone 内建相机，它会照，照起来它，你看这旁边有这个黑边有没有？还有这个对焦的画面，这个就不好了，因为这种东西它没有干干净净的呈现。你要找到一款适当的 APP。啊，像这一款就是适当的 A P P， 你看哦，它这边就干干净净的。好，那我们公司是盈利单位嘛？啊，你有跟我公司买这个 e n t e r Mini Pro， 我会告诉你这个 A P P 是什么。哦，啊，当然啦，你不一定要用 iPhone 当镜头啦，你可以用摄影机啊，摄影机就是没有这个问题了。好，那我要将这个的 H D I 拉出来，这时候啊，哎、欸、，iPhone 的 H D I 拉出来就是要准备这个 Lightning 转 H D I 的转换器接进来。然后呢 ，HDMI， 然后连接到这个，我们接到 Enter Mini Pro 的这个一、e、好了，接到一、e。啊，这时候因为这个只是当镜头使用，我不要声音，我就不按 Off， 把它弄成没有声音这样子。好，然后呢，老师的麦克风，这是麦克风。这是三点五 AN 的三环，那我就接到这个 Enter Mini Pro 的一，锵一声，然后记得把这个 on 打打开来，弄大声一点 ，OK， 就是这样子。所以你现在看到的设备就是这样子，镜头照学生，然后呢麦克风对着讲师自己讲话，然后再来我们用 iPad，iPad iPad 当电子书嘛。这个接起来，然后 HDMI 拉出来
接到 Enter Mini Pro 的 HDMI 2好 ，HDMI 2就是电子书，所以我现在的设备就是这一支当镜头，然后呢 ，iPad 当电子书，然后这是我的讲话的麦克风，好像线很多，其实再把它收纳起来就还好了。然后再呢，我们要接这个文件摄影机。这一只啊是 USB 的文件摄影机，它不能够直接接到这个 e n t e r Mini Pro， 因为它这边是 HDMI 输入，接不进去。所以啊，我们公司有卖个转换器，就是这个，这叫做逻辑摄影机转 HDMI 的转换器，它可以将 USB Webcam 输入进去，转换成 HDMI 输入出来。好，那就把这个接进去。然后呢，接电源 ，HDMI 出来就可以了。那这一支文件摄影机啊，它除了可以照讲师之外，哦，这是照着我，那也可以照文件，这是文件。然后啊，再把这个 HDMI 接到 Enter Mini Pro 的 H 的 HDMI 3的地方。这些线啊，看起来很多，其实没有，你就可以收纳起来。那我现在在拍片，所以不好收纳。然后呢，这个 USB 啊 e n t e r Mini Pro 的这个 USB 的地方，接这个 USB C 的线，然后连接到这个 Hub 上面去。我们来 review 一下，这个是镜头，照的是学生，这是学生。然后呢，这个是文件摄影机，它平常可以照讲师，也可以照的书本。那这个是 iPad 的电子书，所以我分别插入 e n t e r Mini Pro 的一二三，我可以这样做切换。好，我们现在进到 Google Meet 去做一个设定。Google Meet， 发起，这边有点点点，去设定。视讯有个叫 Black Magic 这边，好、哦，然后呢最大解析度，然后最大，然后音讯的地方也是要抓 Black Magic 那一只，允许。好了，设定好了。好，我们现在这个 Google Meet 已经抓到画面了，我可以用这个 Enter Mini Pro 去做切换。一就是这一支的画面，二就是这个可以播放这个电子书 ，iPad 的电子书这样子。然后三呢，就是这一支文件摄影机这样子。再一次哦，一学生的画面，然后呢，二就是这个电子书。三呢，就是这个文件摄影机设定大概就是这样子啊。你现在看到线很乱，其实还好，因为其实你最后控制都只是透过这个的键盘去做一个控制，就是一二三四这样去控制。所以啊，在这个设定上面是非常简单的。线很多是因为很多 HDMI 的话的线材这样子。那我们来实际测试一段给你看一下，到底怎么玩。我们现在来实际操作啊，学生实际看到的画面是怎样？我们现在的话，声音就是这支麦克风这边要打开来，然后呢，这个二的地方是那个电子书 iPad 的地方，这边 iPad 好，然后呢，我这边声音要把它打开来，这边要打开来，那我们来做一个混音的一个效果给大家看一下。你现在听得到的声音跟画面是学生端实际看到的跟听到的，那我现在把它切换到这个电子书。用这个 iPad 做代替，然后用 YouTube 播一个影片。那我现在是没有声音嘛，对不对？那我再把那个 Enter Mini Pro 的给打开来，哎、欸，这样就有听得到混音的声音了吧，对不对？好，就是 iPad 的声音，我讲话声音是混合在一起的。我现在再把那个 iPad Pro 的声音给关掉。那我再跳到我的那个实物投影机，好，这是实物投影机